Здравствуйте, друзья! На этом уроке мы создадим деревяшку и бревно с потрескавшейся краской. Создавать будем геометрией. Ну и, естественно, при этом нужно владеть и некоторыми средствами визуализации. Комплексный урок, это значит, он будет задействовать знания из разных областей. Вам по-любому нужно владеть моделированием, Нужно разбираться в инструментах полигонального моделирования, знать, что такое SDS. И вот из этого раздела знать базовые вещи. Корона рендер. И еще раз, друзья, хотел обратить ваше внимание на то, что у меня на канале все видео отсортированы в последовательность. Видите, по разделам. Первый пункт. Совсем базовые вещи, навигация, примитивы. Второй, полигональная база, если это был поле. Ну и так далее. Я потом к каждому уроку такую вот шилдочку прицеплю, чтобы было видно, какой урок и какой раздел. То есть вот двоечка, это второй раздел. Там троечка, тоже к этим урокам прицеплю и, и обновлю их тоже. Итак, друзья, вот наша сцена. Она ничего особенного из себя не представляет, просто интерьерчик в Corona Render. Мы тренировались с ним при постановке света в Corona Render. Сейчас я создам просто бревно. Начнем. Можно начать с чего угодно. Можно его сделать с помощью цилиндра, а можно с помощью сплайна создать круг. Давайте с помощью цилиндра. Я размеры прикину все будет на глаз тут главное понять суть а дальше вы уже сделаете так как вам нравится добавим сегментов по высоте и добавим сегментов кэп далее сделаем таким образом чтобы одно бревно входило в другое вот как то так Сейчас мы аккуратненько просто переместим точки ничего выдумывать сверхъестественного не будем. Заготовка нашего бревна. Можно это было сделать с помощью сплайна, но не суть. Способов решения таких задач бесчисленное множество. Я буду делать копии для того, чтобы мы могли вернуться на этап назад и внести какие-то изменения. Сейчас мы смоделируем что-то вроде трещин. Опять же, будем пользоваться наипростейшими способами. Я сделаю луп. Сейчас из выделения просто повы... поубираю некоторые ребра через Alt аккуратненько. Применим экструд. Обнулим. Все значения, и оно будет немножко вовнутрь, и расширим, наверное, поглубже. Давайте с внутреннего, с внутренней части поубираем выделение, чтобы не было пересечений геометрии. Далее, давайте попробуем наложить материал, чтобы уже на этом этапе смотреть, что у нас получается. Зайдем в материалы, нажав M, давайте создадим новый View. Какую-то нейтральную совершенно деревяшку возьмем. Я здесь подготовил какую-то. Это битмап. Можете потом конвертировать в корона битмап. Это чуть-чуть минимально может ускорить вам 
ускорить рендер. Но настолько незначительно, что вряд ли вы это заметите. Возьмем Corona Material, соединим диффуз. Вот к этому материалу еще есть Bump и Reflection. Ну, уже внешний вид нашего материала во время рендера мы отрегулируем. Сейчас пока что-то простое. Это у нас бамп. Мне кажется, он в Reflection даже лучше пойдет, чем, чем тот Reflection, который был в комплекте. Такой более светлый. Ну, разберемся. Пока не суть. Вот такой у нас материал есть. Применим его к деревяшке. Поставим, чтобы он отображался на сцене. Ну, в общем-то, он нормальный лег, потому что у примитива, у примитива цилиндр уже есть текстурные координаты. А на торец нам нужно положить торцеву, торцевой материал, скажем так. Я тоже нашел какой-то, я от балды, как говорится, взял из интернета. Единственное, его нужно сделать в такой же цветовой гамме, как и основной материал. Я в фотошопе открыл оба файла, торцевой и боковой. И нам нужно сделать торцевой как боковой. Нажмем C, чтобы вырезать нужную нам часть. Нам же все здесь не надо. C это кроуп. Про Photoshop у нас будет большой разбор, целая серия уроков. И здесь Image, Adjustments и Match Color. И выбрать источник. Откуда? И мы выберем наш файл боковой. Боковую поверхность. AI, 37 и так далее. И вот он именно с него возьмет цветовую гамму. И теперь они один в один. Ну, дальше нам осталось сохранить и применить уже в Corona Render. Вот совсем по-простому создали торцевую часть. Ну, не думаю, что это на что-то повлияет. Если что, отрегулируем. Применим UVW-Map. Тип наложения Planner. Не совпадают наши трещинки, но не суть. На самом деле это видно не будет. Вот такой промежуточный этап нашей работы мы получили. Конвертируем в Editable поле и будем действовать дальше. Смотрите, если мы применим SDS, ну, например, модификатор TurboSmooth сверху, он будет скруглять верхнюю часть, потому что нет подчеркивания. Посмотрите видео про SDS, если не понимаете, о чем речь. И мы по-простому добавим подчеркивание. Для этого я использую обычный инструмент Swift Loop. Но в данном случае используем Connect. Выходим всегда в режим объектов. И вот применился модификатор. Но сейчас уже значительно лучше. И посмотрите, мне не нравится, как вот сейчас скруглились наши трещинки. Они не очень естественно смотрятся. Давайте поэкспериментируем немного. Турбосмус я пока уберу и применю модификатор чамфер, чтобы он немножко скруглил, не скруглил, а подчеркнул сами, сами трещины. 
Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Если что, вернемся к предыдущему варианту. А еще давайте сделаем сучки. Ну, здесь сучков нет, но мы сделаем. Добавим геометрии в нужных местах. Connect. Ну, вот, чтобы приблизительно было равномерное разбиение. У меня сейчас выключено пока, выключен показ красноты геометрии. F2. Включить, выключить, если что. Делаю insert и искажается наложение. Поэтому ставьте галочку Preserve UVs. Вот такие у нас сучки появляются при включении SDS. И вот это подчеркивание сверху я специально делал, чтобы верх не скруглялся. Без подчеркивания оно будет выглядеть приблизительно так. Сейчас вам покажу. Просто как скругление. А здесь более плоский верх также можно еще здесь добавить геометрии но не суть я думаю что если вы смотрели видео про sds вы все эти фишечки знаете вот как она у нас смотрится это я сейчас включил sds у меня на горячие клавиши но мы с вами еще хотели сделать подчеркивание с помощью модификатора чамфер Будьте крайне осторожны с этим модификатором. Отрегулируйте углы. Обязательно поставьте именно Quad Chamfer. Вот минимальный угол будем регулировать. Вначале размер чамфера. Мы сильно уменьшим, чуть-чуть, чтобы был. И вот с этих углов он верно делает, что снимает. Но вот самих граней бревна категорически нельзя. Иначе при применении SDS наше бревно будет как карандаш с резкими гранями. Поэтому увеличиваем это значение. Вот, сейчас уже как надо. Эти ушли, но это и нормально. Тут тоже он подчеркнул, в общем-то, это делать и не стоило, но то, что он сделал, ничего страшного. И давайте сверху применим модификатор TurboSmooth и уже будем смотреть, нормально или нет. Вот стали наши, стали квадратными наши сучки, это ненормально. Попробуем еще угол отрегулировать. Хотя мне кажется, здесь проще будет убрать ненужную геометрию из выделения, чтобы чамфер к нему не применялся. Давайте выделим все. И вот эти сучки просто поубираем из выделения. Квадратные сучки. С круглыми все хорошо. Ну, вроде как подчеркнулось у нас все, что нужно. Давайте попробуем сделать уже из существующего бревна какую-то композицию. Можно немного еще... Да, давайте это сделаем немного с помощью Relax. 
отрегулируем вот эти края трещин, потому что опять же смотрится немного неестественно. Я сделал копию. Пусть будет включен турбосмус. И мы на этом этапе, сейчас станет очень много геометрии, ну не очень, но довольно-таки много, если мы конвертируем, если это был поле. Не делайте так, если у вас нет резервной копии. Это скорее у нас своего рода эксперимент. Откроем Graphite Modeling Tools и возьмем инструмент Relax из Freeform. И как кисточкой будем разглаживать нужные трещины. Вот Relax, Ctrl-Shift регулируется размер, Alt-Shift регулируется сила. Это, конечно, не ZBrush, а такой упрощенные инструменты лепки. Тут можно и посильнее, мне кажется, побольше вот, в центральной части. Геометрия, конечно, это весит немеренно, и оперативной памяти может отобрать у вас немалое количество. Поэтому такие штуковины делайте с помощью прокси. Ну, у меня здесь комп достаточно слабый, так что, я думаю, вот такое количество геометрии большинство компов должно потянуть. Вот, друзья, я закинул эти деревяшки в нашу тестовую сцену и включил интерактивный режим. Здесь две группы источников освещения. Вернее, работает только свет сверху и плюс environment, то есть свет за окном, и все. Environment можно, в общем-то, и выключить. Видите, вот так выглядит геометрия. Геометрия всегда эффектнее смотрится, чем любой бамп. Ну, наша работа еще не закончена. Давайте все-таки поближе посмотрим. И я еще попробую этот цвет падающий немного отрегулировать, сделать его более направленным. Дирекшн ведь его увеличим. Так оно должно контрастнее смотреться. Все эти сучки и трещины должны заиграть. Ну, суть, я думаю, ясна. Давайте продолжать. Во-первых, хотелось бы из этого бревна сделать доску. Опять же, поступим максимально простым способом. Просто сплющим грани и тем самым э, сделаем сечение квадратным. Тут много геометрии, поэтому можем, конечно, нарушить структуру. Но мы будем максимально аккуратными и не будем вот так вот до конца ее сплющивать. Вот чуть-чуть, чтобы просто придать такой более квадратный вид. Не везде, конечно, получится так сделать, но будем стараться. Вот такого вида получился брус. А теперь сделаем на нем облупившуюся краску. Для этого выделим геометрию. Наверное, геометрию будем выделять только с одной стороны, вот с этой лицевой. Не очень хорошо получилось симметрия этих трещинок. Ну да ладно. Трещинок вообще можно и добавить. 
еще дополнительно вот, вот с этих ребер, к этим ребрам применить экструд, быть может снять фаску, разгладить и так далее. Ну, я думаю, вопрос технический. Суть, я думаю, вы уже поняли. Давайте выделим лицевую часть, просто по углу отрегулируем угол. Да, так хорошо. Отсоединим как клон и перейдем на новообразовавшуюся геометрию. А из нее поудаляем ненужные части. Вот так, можем какими-то полосочками поудалять, сделать это хаотично. Уже можете удалять и смотреть по ситуации. Лучше, наверное, было посмотреть референсы такого рода краски, как это выглядит в реальности. Но мы уже, ладно, сделаем, так сказать, по памяти. Нужно сделать несколько вариантов, чтобы они не казались одинаковыми. Это вот будет один вариант. Ну, пусть будет так. Далее сделаем insert чтобы у нас было э, при применении SDS диагональные углы, чтобы получили. Сейчас прямые, а нам нужны диагональные. Пересмотрите видео про SDS, если не помните, о чем речь. Я вам по-быстрому покажу разницу между прямым и диагональным углом. Если диагональный угол, который получается при помощи INSET, то при включении SDS он скругляется. А если прямой, как сейчас, он остается таким же. А здесь хотелось сделать именно скругленную, такие круглые края. Сейчас мы еще больше увеличим и без того огромное количество геометрии. Вот тут вообще минимально. Можно даже 0 поставить. Или там какое-то значение 0, 0, 1. Или 0, 1. Этого достаточно. И применим турбосмус. Ну или здесь можно включить SDS. Это одно и то же. Вот. Такого эффекта приблизительно я и хотел добиться. А сейчас... Еще больше геометрии мы с вами получим при конвертировании в был поле. А это я хочу сделать, забыл сделать, кстати, резервную копию. Давайте я отменю и сделаю. Пусть будет. Конвертирую в поле и выделю все границы. И теперь хотелось бы вот эти края чуть-чуть отогнуть. Применим Soft Selection, обнулим это значение чуть-чуть вот буквально и будем тянуть, получается, по какой оси? По оси Y. Нажмем F12, чтобы у нас был числовой ввод значений трансформации. И вот просто можно покликать по Y, по значению Y. Видите, вот получилось такое скругление.
давайте сделаем копию этого материала. И это будет краска. Можем либо изменить диффуз, либо, либо вообще убрать. Давайте уберем, сделаем какой-то цвет. Какой цвет сделать? Пусть будет зеленый. Только, наверное, ее нужно сделать более матовой. А может быть и глянцевая нормально. Но будем уже смотреть при визуализации. Чуть-чуть надо ее достать из бревна нашего. Не бревна, а бруса. Опять же, передвинем по Y. F12 и по Y переместим. Вот что у нас получилось. Тут, друзья, нужно добавить вариативность. Если не все будут одинаковые, будет смотреться не очень естественно. Ну, давайте не будем пока тратить время, просто посмотрим на результат, что у нас получилось. Вот так, друзья, выглядят наши доски со старой краской в интерактивном режиме. Я с некоторых досок поудалял краску, чтобы они разнообразнее смотрелись. Но вообще, вот видны уже ошибки, которые я бы исправил, если бы делал какой-то проект и где-то это использовал. Слишком сильно потянул я за края, когда, когда делал с помощью soft selection, вот эти выпирающие края, и смотрится не очень естественно. И само выделение, мне кажется, тоже. Кое-где нормально, а кое-где не очень естественно получилось. Но я думаю, суть такой работы вы поняли. И сможете потом в ваш, ваши проекты добавлять такие вещи. Еще, друзья, я должен вас предупредить, что такое количество геометрии требует много оперативной памяти. Поэтому целесообразно использовать прокси. Что такое прокси, я вам расскажу в отдельном видео. Пока просто краткая суть. Допустим, у нас есть одна доска. И эта доска требует энное количество оперативной памяти. Если мы эту доску размножим 100 раз, то столько же оперативной памяти, умноженной на 100, нам потребуется. То есть x там, или n умноженное на 100. А если мы этот объект сделаем с помощью прокси, а потом размножим, то он будет требовать оперативной памяти столько же, сколько одна доска. Потому что он будет использовать эту доску из оперативной памяти. Давайте я лучше покажу все это дело на практике. Вот у нас есть такой блок, я его объединил в один объект. И мы его сделаем с помощью прокси. Прокси находится здесь. Вот где у вас Geometry, выбираем корона, корона прокси, создадим маячок где угодно и pick from scene. Кликаем на наш объект и теперь он требует сохраниться где-нибудь на диске. И он будет этот объект подгружать уже с диска, не со сцены, а с диска. Вот 0,1, допустим, так. Все. И уже он создал в этом же месте прокси-объект. Старый объект, в общем-то, мы можем удалить. У нас есть прокси. Видите, он показан с помощью точечек. Можно его отображать как угодно. Ну, не как угодно, здесь есть определенные свойства. Смотрите. Вот Point Cloud можно сделать как... Boundary Box, ограничивающий контейнер, либо просто как бокс. Вот. Мы-то знаем, что это бокс, и рендерится, ой, как, что это доски, и рендерится они будут как доски. Но на сцене это будет просто бокс. Если мы будем размножать его, то опять же, он подгрузит из оперативной памяти эти же доски. 
Давайте еще вам покажу с помощью Point Cloud. Мы, по крайней мере, сможем видеть, что из себя представляет прокси-объект. И можно количество этих точек, процент точек регулировать. Так, уже фактически мы и видим наши доски. Ладно, друзья, надеюсь, этот урок, который получился очень комплексный, очень много затрагивает разных тем. Надеюсь, он, он в, вам был полезен. А у нас с вами будет еще очень много интересных уроков. И увидимся на новом уроке. Всего вам доброго, спасибо за внимание.